Salam sejahtera dan salam Ibu Pertiwiku. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zuhari Tun Abang Haji Openg memaklumkan sebanyak tiga lagi lapangan terbang bakal dibina di Sarawak. Menurut beliau, antara tiga lapangan terbang yang akan dibina adalah lapangan terbang tunuk, lapangan terbang pauh dan lapangan terbang lawas. Tambah beliau lagi, kerajaan akan banyak memerlukan kemahiran kejuruteraan dan pembinaan bagi merealisasikan penubuhan lapangan terbang tersebut. That is road macam airport lagi because we have three airports to be built on our own. One is Tuno, the other one is Pau, the other one is Lawas. Lawas airport will be on our own. So that also need engineering skill, construction skill. Okay? Ya, yeah, jalan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan sidang media selepas majlis penutupan seminar on road technology and technical manpower in Sarawak di Hotel Pullman hari ini. Dalam perkara lain pelaksanaan bagi projek-projek pembinaan dan penambahbaikan jalan raya di Sarawak akan dikendalikan di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan. Berucap dalam majlis yang sama menterinya Tan Sri Datuk Ahmad Dr James Jemut Masing berkata Dua projek di bawah nama The Coastal Road Network dan The Second Trunk Road yang dijalankan pada tahun ini bertujuan untuk memudahkan pengguna-pengguna yang tinggal di kawasan pesisir pantai untuk bergerak dengan lebih lancar. Sejumlah 120 permohonan status kerawaganegaraan dari Sarawak di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan telah menerima surat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah mendedahkan ia merupakan 120 permohonan atau 63% permohonan dibentang sejak 2016 hingga 2017. Manakala keputusan yang lain akan dimaklumkan oleh KDN melalui pos terus kepada pemohon. Permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan adalah merupakan perolehan warga negara Malaysia secara daftaran bagi individu yang berumur di bawah 21 tahun dalam keadaan khas. Beliau berkata kesemua permohonan berkenaan adalah melalui jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan JKK yang ditubuhkan sejak tahun 2016. Tambah beliau bagi permohonan yang dibuat sebelum adanya jawatan kuasa dan bagi permohonan di bawah perkara 15A yang ditolak ketika itu boleh membuat rayuan di bawah kejawatan kuasa ini. Mahkamah Majistret di Sibu semalam menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara dan tiga kali sebatan terhadap seorang pemuda David Ngo Chung Hieng, 36, atas pertuduhan memindahkan wang milik orang lain berjumlah RM5,000 ke dalam akaun banknya. Majistret Muhammad Faizal Chia saat menjatuhkan hukuman itu setelah mendengar pengakuan bersalah tertuduh yang dilakukan pada 5 Februari 2019 kira-kira jam 9 pagi di sebuah bank di Jalan Sentral. Untuk pertuduhan itu, Ngu didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun dan sebatan jika sabit dengan kesalahan. Sekian saja paparan, saya Maya Ridwan, Salam Ibu Pertiwiku.